Yari, vamos ahora con la Grande Liga, con los mejores ah, eh, eh, agentes libres. Tenemos, tenemos material, material ahí vamos a escuchar. Vamos de los a mejores agentes libres que son para esta temporada que viene. Ah, perfecto, vamos a ver el material y de ahí luego nosotros hacemos un pequeño sondeito. Sí. Gloria digna de un salón de la fama. Los jugadores que encajan en esa descripción rara vez se convierten en agentes libres y cuando lo hacen reciben la atención más alta, así como Tani el año pasado y George el antepasado. Soto viene de otra gran temporada donde conectó 41 jugrones, remolcó 109, anotó 128 veces y recibió 129 bases por bolas más que ponches. Su ofensiva es tan confiable como ninguna otra, ya que nunca ha registrado un OPS más por debajo de 140, a pesar de haber debutado como adolescente y aunque su defensa no es élite, Spotra calcula que vale unos 36.7 millones anuales y puede conseguir un contrato de 14 años por poco más de 513 millones de dólares. Mets, Yankees y Gigantes son los favoritos. El segundo mejor agente libre este año es el lanzador derecho de 29 años, Corbin Barnes, quien ganó el Sayon en 2021 y este 2024 brilló en Baltimore. Será el lanzador más buscado ya que puso números extraordinarios este año. En 32 juegos ganó 15 y perdió 9 y en 194 entradas ponchó a 181 con una efectividad de 2.92. Según Spotra, Barnes cuesta 1.30.1 millones por temporada y puede buscar un contrato de 6 años por unos 180.1 millones. El número 3 es el primera base de los Mets, Pete Alonso, quien promedia más de 40 jonrones por temporada durante sus 6 años en las mayores. Tiene 29 años y a pesar de que esta fue quizás su temporada más mala, conectó 34 jonrones y remolcó 88 con un promedio de 240. Según Spotrack, Alonso debería buscar un contrato de 6 años y 175 millones, unos 29.2 millones por año. El cuarto puesto pertenece a William Adams, quien no ha vuelto a las alturas a las que se elevó al principio de su carrera cuando registró un OPS más de 122 durante 2020 y 2021. Sin embargo, ha hecho lo suficiente este año para borrar el mal sabor de boca que le quedó la temporada pasada y será el mejor campo corto con poder disponible esta temporada baja. Con los cerveceros, bateó para 251 con 32 honrones y 112 remolcadas. También se robó 21 bases y si a eso le sumamos que está cerca de cumplir 30 años, debería tener muchas ofertas este invierno. Se estima que Adames podría conseguir un contrato de 6 años por unos 152 millones. El quinto mejor agente libre es el surdo Blake Snell, quien a pesar de haber ganado el premio Sayon la temporada pasada, no consiguió el contrato. Yari, tenemos a Blake Snell. ¿Tú entiendes que ese piche cuánto podría conseguir en la agencia, en la agencia libre? ¿Y qué equipo tú entiendes que podría hacerse de los servicios de Blake Snell? Se habla de los Medias Rojas de Boston, el mismo equipo de, de los Gigantes, eh, pero creo que un sayón que sale, pero no sabe que él se ha ido año a año. Esos lanzadores, cuando no tienen esos contratos, por el pelotero a veces tú le pagas el dinero por el año que uno entiende que exhiben. Pero Blake Snell, eh, sayón y ya se, obtener Exacto. ese galardón le agrega unos cuantos millones a su contrato. Tú tienes un Gary Cole con ya una edad más avanzada que quizás está ganando unos 36 millones de, de dólares. Blake Snell estaría rondando la frontera de los 35, 32 millones para mí. Como ¿Qué posibilidad tú le ves a Soto de que se quede en Boston? Son muy mínimas. Ellos empezó la puja, pero para mí que Soto va, va más por su agente porque la gente tiene una pretensiones de superar el contrato de Otani. Tú puedes estar seguro que si tú sientas a Juan Soto, Juan Soto se va con los 660 que le ofrecieron 660. los metros. ¿Tú entiendes que Soto le va a dar 660? Ya le ofrecieron 660. Ya, ya, eso, lo, está, eso, no fue, eso no es lo mundo. No, no, eso, está, eso, eso es así, los metros. Entonces, tú tienes un Steve, Steve Cohen, el dueño de los metros, que él dice que por dinero él no se va a parar y que él quiere esa figura, ellos salieron a tantear el mercado, porque es una estrategia para ver qué tanto pueden ofrecer los Medias Rojas. Un equipo que dice Marino Pepén, que es el reportero oficial de ellos para América Latina, que obviamente él quiere, querría ver a Soto en, en, en Boston, porque lo, lo convertiría en la figura número uno, cara del equipo, un equipo emblemático. Pero el dinero, el dinero no está. El dinero, fíjate que una vez el mismo Alex, no sé si recuerda cuando estaba en Nueva York, que justamente se le zafó de un contrato a Bora y él mismo firmó su contrato porque él entendía que, 
que ese era el precio. Dime. Mira, dice tu amigo Miguel Montaño. Montaño. Mon, sí. Montaño. Liceíta, que, bueno. Que, eh. No, que va para Boston. Soto. Soto para Boston. El tema es que los mediarrojas de Boston, si tú te pones a ver y tú dices, ¿cuál es el problema que ellos tienen para entrar a competir? Es un bate. Sí, como demasiado el de Soto. dinero. Entonces, tú dirás, bueno, le voy a dar el mismo... Nos remontamos al caso de los angelinos con... Mike Trout, sí. el mejor, todo el MVP todos los años, pero esos son números para Mike Trout. Claro, o sea, el no para el equipo. Él lo o sea. ha llevado, él se ha ganado todo lo más valioso del mundo y todos los premios, y en varios años siempre ha sido catalogado como el mejor jugador de la Grandes Ligas cuando está en salud. Pero si tú quieres construir un equipo, porque es ganar, claro. mira a los Yankees lo lejos que llegaron, y tú crees que esa fanática de Yankees está conforme. Y no, ya perdieron, pedían, perdieron. Y ya pedían la cabeza. ¿Tú no estás conforme? Tú no estás conforme. Pero tú no estás conforme. No, tú, claro tú que tampoco no. estás conforme. Tú eres fanático. La idea era ganar. Tú, tú eres fanático pero, de Soto. La idea era ganar. Entonces, es eso. Hay que ver qué tú buscas en el mercado si tú buscas una figura para seguir enriqueciéndote porque le está quillero. Para ti, los cinco mejores agentes libres: Soto, Kobe Snell Burns. y cuál es más? Kobe, Kobe Burns, Burns, el, el lanzador, mejor lanzador claro. el segundo. Claro. Eh... ¿Tú entiendes que Pita Alonso está entre los mejores cinco? Yo no diría que Pete está entre los mejores. Yo cinco. entiendo Yo, que no tampoco. No, porque es que ya Pete es un tipo que viene a un equipo y es un Es como estático. Exactamente. Entonces creo como que no. Eh, Para mí, sentido. Willy y, 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 y Te Oscar. Y Te el mismo Oscar Santander. No entre los primeros cinco, pero, pero, pero podría estar. Pero Te Oscar es por la edad. Sí, por la juventud. Es un tema, es un tema de la edad. Es un tema de edad, correcto. Pero, pero, pero no por sus condiciones como jugador. No, no, exacto. Fíjate que. El, muchos equipos lo están, están eh, deseosos por firmar claro. pero eh, pero un tema de edad lo que te digo mira dice tu amigo Nicolás Peralta que Juan Nicolás? Soto es un trotamundo un trotamundo pero dile que te dé la definición de trotamundo a ver si las entendemos cómo un trotamundo un tipo que estaba en su club madre <risa> los nacionales de los nacionales que le ofertan 440 no tienen para firmarlo Volanta Va a San Diego y Exacto. de San Diego ganó tres equipos en su joven carrera. Campeón ya con 26 añitos. Ya lo único claro. que le falta para coronar, dile a él, es un MVP que Hoy, debe de venir de camino. Ahora dile viene por ahí. Él que qué le falta al Dell, porque el Dell es Fernando Tatis Jr. que te diga que le falta. ¿Qué le falta a Fernando Tatis para tener un, un... O sea, logros a exhibir? Ya, ya, ya. Sí, un, le... El guante de oro, Champ... el guante de oro. Sí, pero Soto tiene un champion bat, hermano, por Dios, que es mucho de sí. Un saludo para mi hermano Alberto Florian de InfoSport, que está conectado. Eh, entonces, eh, Santander, ¿tú entiendes que es un...? Santander es un jugador que quizás uno sabe que él es tipo que tiene poder, pero es lo que te digo, para los medias rojas redondear su equipo. Le hacen falta un lanzador que meta miedo. Y, Otro eh, bate te digo, de poder. Que si tú consigues a Soto, se te puede ir cualquiera de esos lanzadores. Exactamente, pero que eh, el que firme a Soto no crea que le va a quedar mucha disponibilidad. No, que no hay forma. No hay forma. Entonces, Porque él está buscando ser el mejor, el, el mejor pagado. El mejor pagado. Entonces, es, 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 ese, es el, ese es el punto. Hermano, vamos a entrar en la pelota local. Ahí, por ejemplo, si te fijas, en base a lo que son las pretensiones salariales para dar el próximo paso. Por ejemplo, el orden que tienen con relación al monto, jugador de ofensivo y lanzador, Juan Soto, Corbin Burns, sí, yo ambas tengo aquí. piezas claro. de, de, de Cosbora, pero William Adams, hermano. Es lo que te digo, yo tengo aquí los primeros cinco, Juan Soto, Corbin Burns, Bla Blake Snell, Alex Bremen y William Adams. Y William Adams, sí, por ahí va, pero también el lanzador de Mac Frey, Marfrey lo tengo, sí, Marfrey lo tengo de, 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 de sexto. Exactamente. Por ahí. Marfrey, va. Pir Alonso, Te Oscar, uh -huh. Santander sí, vamos ahí, y vamos Christian a, Walker. Vamos en esa lista. Sí, eso, eso, yo tengo esos para mí son uh -huh. los 10 principales. Sí, 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 sí. Vamos bien en esa dirección. Pero es lo que te digo. El, la, no sé, en ese mismo aspecto, ¿crees tú, Gaby, por lo que ha exhibido Soto y por las pretensiones que tiene Scott Bora con él? Que Soto vale más que Otani. ¿Qué te parece si debe coger los 660? Si tú crees que. No, 660 eso es un son mucho. ¿Qué, ¿Cuáles sí, son tus 6, pretensiones? No, no, pero te digo, 660 son muchos porque para mí tampoco Otani va a ir para el día 700 millones. Pues no, no estamos hablando de, 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 de hoja de una mata. No, y que él tiene la desventaja que ellos no van a dar de cuento de la casa que dio Otani. No, porque no, es otra cosa que es, 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 Exacto. Otani durante los primeros años es, va a cobrar Los primeros 10 son 2 millones. El Cosbora dice que el contrato de Soto no va a ser. Pero entonces, entonces eso. eso eso influenció también. Eso incide bastante, obviamente. Eso influenció porque no es lo mismo dar 700, 40, no, 50 y, por año, y que tú pagar 2 millones. E, extraoficial se dice, no sé si tú tienes el dato, lo leí en un cable esta mañana, pero no lo, no lo depuré, 
que Otani le reportó ganancia a los dos. Yo, ma, el, sí, ma, sí, 120 millones. 124. 124 millones y pagando millones. Calcula, exactamente. Hay una llamada. Hay... 